，站住！找死啊你！碰上我，算你们倒霉！臭小子，你不想活了？给我拿下！抓住你是的话，一个个来。好啊，等你到了霄云峰，我们兄弟就一个个来，保证你心满意足。原来是霄云峰的，怕了吧？哼，怕！我让你知道什么叫怕。啊啊啊啊啊啊啊啊啊小爷，我也好久没有见你们花当家了。哎，来来来，赶紧把我绑了！看回去花当家怎么赏赐你们。绑啊，愣着干嘛？你不绑是不是？那你不绑，你绑。绑啊！绑啊绑啊！快把我绑了！三当家的，别冲动，别冲动！我看这事儿不对了，这小子有恃无恐。看样子和花灯家的关系不一般呐，我看今天这事儿就算了吧啊！算了，他要是真认识花灯家，这事儿可就更麻烦了。绑啊！哎，你怕什么你？那你绑，绑啊！哎，你们，喂，你们俩商量完了没有啊？要是没商量好的话，你们慢慢商量。小爷我还有事儿，我先走了。三声爷爷，小爷我就饶了你。好汉，你大人不计小人过，你就饶了我吧。求饶没用，乖乖的叫爷爷吧。啊，爷爷。再叫一声。爷爷。这位公子，得饶人处且饶人，他既然求饶了，就算了吧。哎，是是啊。好，既然这位少侠替你求饶，小爷我就饶了你。哼，还不快滚！你给我等着！哼！多谢兄台刚才出手相助。小事一桩，不足挂齿。兄台，你这是要去哪里呀、啊？啊！我要去翠屏山，兄台保重，在下告辞了。海棠秋露，他一定就是那恶贼云中鹤。哎呦！啊、哎！怎么了？哦、啊，好、啊，我脚崴了，走不了路了。上哪儿了？来，我看一眼。哎，不用，啊、只不过崴了一下，休养几天就好了。来，慢点。哎，不如这样吧，你要去哪里，我送你一程。多谢兄台好意
，我也是去翠屏山，只不过我会耽误你的路程，我还是自己走吧。公子不用客气，反正顺路嘛。来，上马吧。来。哦。没想到你这恶贼就会落在我的手里吧？你为什么要别闹！你为什么要害我？你喝了我的千翠散，为什么还醒得这么快？你告诉我，你为什么要害我？你别装糊涂了，把我的梭子金甲还给我！你要干什么？你没穿梭子金甲。小子，还我海棠球路！哎原来你才是恶贼云中鹤！你是什么人？把我的梭子金甲还给我！快把，快把解药给我！叶兄弟，不用追了，他的马神骏追不上